موضوعنا اليوم ما بسانتين مشاهدينا هي السرطانات الوراثيه ضيفنا هو اختصاصي بهالمجال الدكتور همبيك كوريه اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا فيك حضرتك اختصاصي بالسرطانات الوراثيه وهذا اختصاص نوعا ما جديد تحديدا بلبنان وكمان بالعالم حضرتك من الاطباء النادرين اللي تخصصوا بهالمجال خبرنا شوي اكثر عنه هو اختصاص تقريبا صار له بحدود ال 15 ل 20 سنه بلش بفرنسا هو اكثر شيء بيهتم بالسرطانات الوراثيه العائليه يعني بنهتم بالاشخاص يلي عندهم سرطان كذا سرطان بالعائله نعم. يعني عند الاخوه عند الاهل ثاني نقطه بنهتم بالاشخاص يلي عندهم سرطان على عمر مبكر مم. يعني في سرطانات مثل سرطان الثدي بيجي على عمر متاخر اذا لاحظنا انه عند سيدة في سرطان عمر 30 35 لازم نشك انه يكون له اوريجين وراثي. ثالث نقطة ايمت بيكون في عند الشخص الواحد كذا نوع من سرطان، يعني شخص واحد عمل سرطانين او ثلاثة، لازم نروح نشوف ليه هيدا الشخص عمل هالسرطانات. دونك هول الثلاث حالات اللي لازم نفكر اذا في سرطان وراثي او لا. واللي بنوضعهم تحت عنوان السرطانات الوراثيه. مظبوط. هل في انواع معينه بتتدرج تحت هالعنوان؟ في عندنا متلازمتين اساسيتين، مم. اول متلازمه هي متلازمه اللينش يلي بنسمع عنها، هي اكثر شيء تصيب سرطان الكولون. مع الكولون عند السيدات بتصيب سرطان الرحم كمان. دونك هول السرطانين شو يعني دكتور؟ اللينش هو الشخص اللي اكتشف هذا النوع من السرطان الوراثي، دونك هو آه، اسم نعم. هذا الشخص اللي اكتشف نعم. مكتشف مضبوط. في ثاني نوع هو سرطانات الثدي والمبيد عند السيدات يلي متعارف عليه اكثر ببراكا 1 براكا 2 سندروم. دونك هذا اليوم عم نشوف منه كثير بلبنان، بلبنان ما في كثير تشخيص لهول الانواع من السرطانات الوراثيه لانه الفحوصات ما كانت متوافره من قبل في لبنان. دونك مشان هيك اليوم عم نشوف انه في عيال عم تجي تستشيرنا تتعرف ليه بكذا فرد من العائله عندهم سرطان وراثي. ليش هالسرطانات موجوده اكثر عندهم بالعائله؟ مين هن هالاشخاص المعنيين دكتور؟ دونك مثل ما قلنا هن الاشخاص يلي على عمر مبكر عملوا سرطان، في اكثر من نعم. سرطانين او ثلاثه بالعائله او شخص واحد عمل كذا سرطان. التشخيص كيف بيكون؟ التشخيص طبعا اول شيء لازم يشوفوا الحكيم هون عم نحكي لما منشك انه معقول يكون في استعداد اكثر عند العائله كلها مزبوط مم. دونك بنبلش عند الشخص اللي عنده السرطان بيجي عند الاونكوجينيتيسيان الاختصاص هو بنسميه اونكوجينيتيسيان بده يشوف اذا هذا الشخص ضروري نعمل له فحص هذا الفحص هو عباره عن فحص دم عادي ونحن بنشوف حسب الكونتكست اي جينات بدنا نحلل واي جينات بدنا نشوف وساعتها بيكون في يا النتيجه بتجي ايجابيه في خلل جيني عند الشخص المعني يا بتكون النتيجه سلبيه ما في خلل جيني اذا في خلل جيني ساعتها كمان لازم نشوف العائله الاخوه الاولاد والاهل تنقدر نتدارك هول السرطانات عند هول يعني الاشخاص يعني اذا في خلل جيني عند هالشخص المصاب باي من السرطانات اللي ذكرناها هالشيء بدل على انه هالخلل كمان معقول يكون موجود عند باقي افراد العائله شو لكن مشان هيك ساعتها اذا اكتشفنا الخلل الجيني فينا نروح نشوف عند بقيه العائله اذا عندهم كمان هيدا الخلل وهون هدفنا بيكون انه نشتغل على البريفنشن مع بقيه افراد العائله شو لكن اذا الوالد عنده مثلا متلازمه اللينش عند نعم. الاولاد وعند الاخوه لازم نعمل النواضير للمس... للكولون على عمر مبكر مبكر على عمر مبكر ساعتها بنكون مكتشفهم بستاد البوليب قبل ما يتحولوا لسرطان وبهالطريقه بهالتوعيه فينا نحمي حياة كثير من العالم العلاج لهالانواع من السرطانات دكتور بيختلف لما بيكون في استعداد عائلي لكن مثلا اذا بنحكي شوي عن البراكا 1 براكا 2 كثير عالم بيحكوا بيعرفوا عن الموضوع مثل الكاتبة انجلينا جولي نعم دونك بهيدي الحالة مثلا إذا عندنا ميوتيشن موجودة بدنا نتناقش مع السيدة هل يجب إزالة الثديين والمبيدين على عمر مبكر يعني بعد ما تكون خلصت وأنجبت الأولاد بنشوف قصة المبيد على عمر الأربعين بنشوف قصة البريست إذا لازم ينشال أو إذا لازم ينشال على عمر أبكر دونك هيدا كله بيفوت ضمن النقاش مع المريض تنشوف في مدرستين بالعالم في المدرسة البلجيكية أكثر بتصر على الإزالة عند الاكتشاف المدرسة الفرنسية اللي بتحكي أكثر بالإتيك وعلم الأخلاقيات بتقول يجب المناقشة مع المريض ويمكن فينا نعمل لهم سيرفيانس عوض ما نعمل العمليات مباشرة كيف فينا نتدارك هالموضوع بوقت 
مبكر يعني هون بتشتغلوا بس على الصعيد الجيني او الحاله الطبيه او كمان بتاخذوا بعين الاعتبار الحاله النفسيه بالنهايه هيدا عبء كثير كبير على العائله اذا بورا راسه وعم بفكر كل الوقت انه انا معقول اتشخص لي سرطان باي نهار مشان هيك اما كنت بفرنسا كنا نعمل الكونسلتاسيون بالانكوجينيتيك مباشره مم. بيروح الشخص اللي بنلاقي عنده الخلل الجيني عند البسيكولوج نعم. يعني نحن بنشوف الكونسلتاسيون ادو يعني بيكون في غرفه بيكون. طبعا لانه هيدا الشيء بده ياثر مش بس عليه في ناس بيحسوا انه عم بيقدموا لاولادهم شيء مش منيح نعم. دونك بيحسوا بعقدة الذنب وحتى بياخذوا قرار مصيري انه ما يجيبوا او ينجبوا ليه من وراء هالاكتشاف بدنا نحكي اكثر عن هالموضوع اللي هو السرطانات الوراثية ولكن بتأمل بحلقات مقبلة بعرف أنه وقتنا دقيق وفي موضوعين مهمين حابين نحكي عنهم قبل ما نختم حلقتنا مؤتمرين الأول هو عم بتقدموا بالدورة الرابعة اللي هو مؤتمر فرون 2017 خبرنا عنه شوي دكتور الفرون 2017 هو الفورم دو رشاش ان اونكولوجي دونك رئيسه ومؤسسه هو البروفيسور جوزيف أطان رئيس اسم الدم والسرطان بمستشفى أوتيل جو نعم دونك الهدف الاساسي كان وانا كنت بعدني طبيب متمرن بمستشفى اوتيل جو وقتها، دونك كان الهدف الاساسي يقدموا الطلاب والاطباء المتمرنين نتائج بحثهم العلمي بمجال السرطان، فبلشت الفكره كان في تقريبا 19 مشتركين عم بيقدموا من الجامعه اليسوعيه بس، اليوم على رابع السنه صار في عندنا اربع جامعات من لبنان عم بيشاركوا نعم. معنا، في مشاركين من بلجيكا، من فرنسا، من السويد، كمان جايين يفرجونا حلو. البحث العلمي يعني بما في خبراء من السرطان. الخارج كمان رح هن كمان طلاب عاملين ابحاث، آه دونك هي رح تكون مثل فورم بيجمع كل هول الملتقى لهم 100% تيقدموا نشاطاتهم ويكون في كوبيراسيون بيننا وبينهم ان الله راد، وساعتها كل واحد ونحن كمان بنشوف انه شو عم بيعملوا ابحاث بنقدر ناخذ منهم بنقدر نعطيهم افكار فهذا يعني الهدف الاساسي يعني المؤتمر اللي هو على مدى نهار 1 16 ايلول مزبوط بيرتكز على الابحاث ونتائج هالابحاث نتائج هذا الابحاث هي بجو كومبيتيتيف يعني رح يكون في طبعا جوائز للاحسن بحث علمي ورح يكون في عمداء الجامعات المشاركين كمان يكونوا معنا وقبل بنهار نحن بنعمل فرون اكاديمي يعني بنخلي نشرح للطلاب اللي بعدهم بالجامعه كيف بنعمل هول الابحاث لانه مثل ما بتعرفي اليوم بالجامعه البحث والرشاش هدف اساسي وبيفوت ضمن التعليم وضمن الكورسوس التعليمي لهول الطلاب فمشان هيك عاملين لهم كمان مثل تحضير كيف فيهم يفوتوا على عالم الابحاث نعم. اما ب 23 ايلول فرح يكون مؤتمر جانو اللي عم بيصير لاول مره وبيرتكز على السرطانات الدماغيه مظبوط دونك السرطانات الدماغيه منا سرطانات كثير منتشره ولكن اذا وجدت بتكون كثير خطيرة. خطيرة مشان هيك اليوم مختلف الاختصاصات اللي بتهتم بالسرطانات الوراثية بالسرطانات الدماغية قرروا يعملوا مؤتمر تنشوف كيف فينا نقدر نجمع خبراتنا تنقدم للمريض أحسن سبل للعلاج واليوم بالجامعة اليسوعية صار عنا بلاتفورم كاملة لأنه التشخيص اليوم بطل بس على الباثولوجي صار على كمان على الجينات وعلى البيولوجي موليكولار دونك صار عنا بلاتفورم كاملة بالمختبر بكلية الطب بيبحث كل انواع هول الخلل الخلل الجيني مم. فكمان بيساعد انه نحصل على نتيجه منيحه للعلاج لهذا النوع من السرطان المشاركين بمؤتمر جانو هن فقط اطباء لبنانيين نعم هن اطباء لبنانيين مثل ما قلت لجمع من الخبرات من عده اختصاصات مضبوط راح يكون في دي راديو ثيرابيوت اناتوموباثولوجيست هن بيهتموا بكل شيء زرع بعد ما نكتشف السرطان رح يكون في جراحين دماغ رح يكون في دي زونكولوج أخصائيين سرطان ورح يكون في حكمة أعصاب يعني تقريبا هول الحكمة اللي هن بيهتموا بسرطان الدماغ فرح يكون في مشاورات وتبادل أفكار كيف فينا نقدم الأحسن للمريض نعم. هل مؤتمرين بس للمتخصصين؟ نعم هن اكثر للمتخصصين، اول مؤتمر رح يكون في طلاب الجامعات فيهم يجوا تنحمسهم على البحث العلمي ويشوفوا زملائهم شو قدموا، بس كمان اكثر موجه لطلاب مم. الطب، والمؤتمر الثاني هو مؤتمر مخصص للاخصائيين اللبنانيين مم. لتبادل الافكار والخبرات، هذا هو الهدف تبعه. والمكان هو كلية هو الطب؟ هو بكلية الطب بالجامعة اليسوعية. 
في 16 ايلول للفرون و23 ايلول للجنو اللي عم بيصير لاول مره شكرا لك دكتور هامبيك كوري ان شاء الله بحلقه مقبله بنحكي بتفصيل اكثر حول اي موضوع بيتعلق باختصاصك اللي هو بالفعل اختصاص ثاني اهلا وسهلا شكرا, شكرا لاستضافتكم ميرسي شرفنا هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا بتمنى لكم بقيه النهار ممتع بنشوفكم بكره الصباح بنفس الوقت الى اللقاء